हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इज़ इश्मिता और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा दैट इज़ फाइव फूड्स यू शुड अवॉइड गिविंग टू योर बेबी ऐसे कौन से पांच चीज़ें हैं जो आपको स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहिए अपने बच्चों को देने के लिए तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी बट प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले डू लाइक माय व्लॉग्स वीडियोस एंड अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल फ्री है आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा uh, तो क्या होता है कि आजकल के टाइम में हम बच्चों को कैलरीज uh, तो बहुत दे देते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं एंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है रादर देन कैलोरीज तो हम लोग हम लोग क्या करते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हैं जिनमें बहुत कैलोरीज होती है सॉल्ट बहुत होता है शुगर बहुत होता है लेकिन न्यूट्रिशन उतना नहीं होता तो हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम ऐसे कुछ चीज़ें उनको दें जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो ऐसे फूड उनको दें जिनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो तो ऐसे मैं आज आपको पाँच फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी जो फुल ऑफ कैलोरीज हैं बट उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है एंड हम लोगों को बच्चों को देने के लिए अवॉइड करना चाहिए है तो जो सबसे पहला फूड है जो हमें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए दैट आर सोडास सोडास हमें स्ट्रिक्टली बच्चों को अवॉइड करना चाहिए जो सोडास होते हैं वो फुल ऑफ कैलरीज होते हैं और उसमें कुछ न्यूट्रिशस नहीं होता एंड सोडा बहुत बच्चों को आजकल पेरेंट्स दे देते हैं या टेस्ट करा देते हैं जब वो खुद पी रहे होते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए रादर देना ही नहीं चाहिए अपने बच्चे को बिकॉज इससे क्या होता है एक तो इसमें फुल ऑफ शुगर होती है बहुत शुगर होती है जो बच्चे को ज़रूरत नहीं है उतनी शुगर की प्लस जो सोडा होता है उससे बच्चे का टूथ डिके होने के भी चांसेस होते हैं तो आपको सोडा तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना चाहिए सेकेंड जो फूड है जो आपको बच्चों को अवॉइड करना चाहिए देना दैट इज़ फास्ट फूड आजकल क्या होता है कि जब बच्चा दो साल का हो जाता है डेढ़ साल का होता है तो पेरेंट्स जब बच्चे को बाहर लेके जाते हैं एंड वो जब खुद फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो अपने बच्चे को भी थोड़ा सा खिला देते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फ्राइज खिला देते हैं बर्गर्स खिला देते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बच्चों को खिला देते हैं तो वो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज फास्ट फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता सिर्फ शुगर होती है सॉल्ट होता है सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए तो आजकल क्या होता है कि uh, आप किसी भी आउटलेट पर चले जाओ आपको काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाते हैं तो इनकेस अगर आप बाहर जा रहे हो अपने बच्चे के साथ तो आप बच्चे को वो हेल्दी ऑप्शन दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल फ्लेवर्ड योगर्ट दे सकते हो या कोई और जो हेल्दियर ऑप्शन हो फास्ट uh, फूड uh, से तो आपको वो प्रेफर करना चाहिए एंड इसको जितना हो आपको अवॉइड करना चाहिए सो द थर्ड फूड आइटम विच यू शुड अवॉइड इज प्रोसेस्ड फूड जितने भी ये रेडी टू मेड फूड होते हैं चाहे वो मैगी हो या सूप्स हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो जल्दी बन जाए जो पैकेज्ड फूड होता है फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर पॉसिबल हो तो आप सेरल एक्ट भी कम दें बिकॉज वो भी एक प्रोसेस्ड फूड है दो वो बेबीज़ की रिक्वायरमेंट को कंसिडर करके बनाया गया है बट अगेन इट इज़ अ पैकेज्ड फूड तो अवॉइड कर सकते हो आप बिकॉज सेरल एक्ट बच्चों को बहुत पसंद है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना दो बट अगर बच्चा कुछ खाता नहीं है या मेरी डॉटर है अगर वो कुछ खाती नहीं है तो मैं उसको सेरल एक्ट देती हूँ अदरवाइज जितना हो सके मैं अवॉइड करती हूँ तो सिमिलरली और जितने भी पैकेज फूड हैं आपको वो बच्चे को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उनमें क्या होता है अगेन सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है सोडियम बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ नॉट गुड फॉर बेबीज इनमें क्या होता है कि अगेन न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं होता पैकेज फूड्स हैं चाहे वो जितना भी बोले कि वो सूप में वेजिटेबल्स हैं रियल वेजिटेबल्स हैं जो भी हैं बट वो सब पैकेज फूड है उनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं सोडियम है हाई अमाउंट ऑफ सोडियम है तो आपको अवॉइड करना चाहिए ये दिस इज मस्ट देन द फोर्थ प्रोडक्ट इज डिजर्ट नॉर्मली क्या होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है और खाने लग जाता है बड़ा एज एन डेढ़ साल का हो जाता है दो साल का हो जाता है और वो जब प्रॉपर फूड खाने लगता है हम बाहर लेके जाते हैं तो हम अक्सर बच्चे को आइसक्रीम केक्स पेस्ट्रीज बहुत सारे जो भी डिज़र्ट आते हैं हम बच्चे को खिला देते हैं हमें लगता है चलो मीठा है इतना हार्मफुल नहीं है बट एक्चुअली दिस इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज इसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर है मैदा है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को रिक्वायर्ड नहीं है एक्स्ट्रा आप खिला रहे हो बच्चे को एंड अगेन उसकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है 
प्लस उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है तो हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए ऑब्वियसली आप बिल्कुल आ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खिलाओ बिकॉज हम लोगों का फूडिंग हैबिट ऐसा है कि हम लोग ये सब खाते हैं तो आप बच्चे को ज़्यादा रोक नहीं सकते हो बट जितना हो आपको अवॉइड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट आप बच्चे को घर में ही मैश्ड एप्पल डाल खिला सकते हो उसमें स्लाइड्स आप सिनेमन डाल के थोड़ा सा इस टेस्टी बना के आप बच्चे को खिला सकते हो या फ्रूट स्मूदीज खिला सकते हो फ्लेवर्ड योगर्ट खिला सकते हो अगर बच्चे को कुछ मीठा खाना है तो तो इस तरीके से आप हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हो रादर देन अनहेल्दी ऑप्शन तो बेटर है बेटर है कि अगर आप उसको घर में होम कुछ आ, मीठा बना के खिला दो खीर बना के खिला दो आप बच्चे को हलवा बना के खिला दो एटलीस्ट मीठा है वो बट उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू है राइस है मिल्क है देन uh, सूजी के आप हलवा बना रहे हो तो बच्चे के लिए सूजी बहुत अच्छा है एप्पल बहुत अच्छा है फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं न्यूट्रिशस है एटलीस्ट उसकी बॉडी में वाइटमिन फाइबर्स और डिफरेंट न्यूट्रिशन चला जाता है सो so, हम लोगों को इट्स uh, बेटर कि आप अगर हेल्दी ऑप्शन चूज करो रादर देन पेस्ट्रीज डोनट्स केक्स मफन्स ब्राउनीज इन सब के देन द लास्ट फूड आइटम इज जूस एंड फ्रूट ड्रिंक्स नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी फ्रेश uh, जूसेस भी जो बाहर बन मार्केट में बन बनाते हैं या केन्स जूसेस जो बनाते हैं हम लोगों को लगता है कि हमें दे देना चाहिए बिकॉज हेल्दी होते हैं उसमें फ्रूट्स है एंड फ्रूट्स ऑब्वियसली सबको पता है हेल्दी है बट नो इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी अगर हम केन्स जूसेस की बात करें तो वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता सबको पता है उसमें कोई फ्रूट नहीं है सिर्फ कलरिंग है प्रिजर्वेटिव है और ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जो केन्स जूसेस मार्केट में मिलते हैं जो आजकल लोग पी रहे हैं रही बात फ्रेश जूसेस की तो आजकल जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं उनमें भी यही बोला जाता है कि जो फ्रेश जूसेस है रादर वो भी हेल्दी नहीं रहते बिकॉज क्या होता है कि वो जूसर जो जूस का प्रोसीजर होता है बनाने का उसमें सारी के सारा न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है एंड एंड प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास रह जाता है दैट इज़ ओनली शुगर जो उस पर्टिकुलर फ्रूट में शुगर होती है सिर्फ हमारे पास वो रह जाता है उसमें कुछ हेल्दी नहीं होता तो इवन आजकल बड़ों को भी कहते हैं कि आपको जूसेस नहीं पीना चाहिए फ्रेश जूस भी नहीं पीना चाहिए रादर देन आप पूरा फ्रूट खाओ विद पल्प बिकॉज पल्प बहुत ज़रूरी है पल्प में न्यूट्रिशन होता है सिर्फ जो जूस होता है उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता वो सिर्फ शुगर रह जाती है तो आपको अगर आपको फ्रूट खाना है तो आपको डायरेक्ट खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ हैविंग जूस तो सिमिलरली बच्चों के लिए भी यही कहा जाता है कि बच्चों को आप फ्रेश जूस भी दे रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप बच्चों को डायरेक्ट फ्रूट खिलाओ बच्चे नहीं खा रहे हैं आपके तो आप उसको स्मूदी के फॉर्म में दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप बनाना में मिल्क ऐड करके उसको थोड़ा सा आप मिक्सी में स्टर कर दोगे तो वो एक बनाना स्मूदी बन जाती है सिमिलरली मैंगो स्मूदी बनती है चीकू स्मूदी बनती है बहुत सारे एप्पल स्मूदीज बनती हैं आप योगर्ट डाल के उसको उसमें ऐड करके आप उसमें बना सकते हो तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप बच्चे को फ्रूट खिला सकते हो बट बेटर है कि अगर आप उसका जूस या पैकेज जूस या फिर डायरेक्ट जूस जो आ, मतलब फ्रूट जूस होता है अगर आप अवॉइड करो तो बेटर है बिकॉज उसमें सिर्फ शुगर होती है कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है तो ये तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो आपको इनिशियली एटलीस्ट अवॉइड करने चाहिए अपने बच्चे को देने के लिए बिकॉज इनमें कुछ भी नहीं होता ये बच्चे का पेट तो ज़रूर भर देंगे बट उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है एंड ये टाइम होता है बच्चों के लिए जिसमें उनको न्यूट्रिशन जाना उनकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है बिकॉज न्यूट्रिशन उनको हेल्प करता है ग्रो करने में जो माइलस्टोन्स उन्हें अचीव करना है उन्हें अचीव करने में न्यूट्रिशन हेल्प करता है एंड ये टाइम होता है कि उन्हें सब कुछ चाहिए होता है कार्ब्स भी चाहिए फैट्स भी चाहिए उन्हें प्रोटीन्स भी चाहिए वाइटमिन मिनरल्स सब कुछ चाहिए उनको तो बट आपको सब कुछ देना चाहिए बट हेल्दियर वे में देना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर फैट uh, देना है तो आपको इंस्टेड ऑफ वेजिटेबल ऑयल या ऐसी कोई चीज़ बटर के आपको इंस्टेड ऑफ दैट आप बच्चे को घी दे सकते हो होम मेड घी दे सकते हो घी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो ऐसे आपको हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करने चाहिए योगर्ट होता है बहुत ज़्यादा हेल्दी है योगर्ट आप घर में लस्सी बना सकते हो छाछ बना सकते हो मीठी लस्सी बच्चे को पिला सकते हो अगर गर्मियों का टाइम है तो आप बच्चे को मीठी लस्सी पिला सकते हो देन आप स्मूदीज दे सकते हो बच्चे को 
बच्चे को मीठा खाना है तो बहुत सारे मीठे में भी ऑप्शंस होते हैं जो आप घर में बना के दे सकते हो uh, तो बस गाइज यही था आज का मेरा वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं कुछ सजेशन देना चाहते हैं अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पे व्लॉग्स बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ डू मेंशन इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियोस थैंक यू गाइस बाय टेक केयर